नेपरा में आज मीटिंग की थी और हमारा ख्याल था कि हम वहीं पर ये प्रेस ब्रीफिंग करेंगे लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट रहती थी, थी कि जहाँ पर उन्होंने बिल्डिंग में इसको अलाउ नहीं किया तो ठीक है हम हम मेहमान होते हुए जद नहीं कर सकते थे हम हमारी आज मैं मेरे साथ एम हैं एम एन एम एन हैं कराची से ताल्लुक रखने वाले हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले लोग हम यहाँ पर जो है वो हमने पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में लोगों के जो लोगों का जो आज सबसे नंबर वन मसला है सबसे नंबर वन मसला है वो है बिजली और महंगी बिजली बिजली और मह बिजली ना होना और ना होने के बावजूद जो है वो महंगे तरीन बिल आना लोग ये पाकिस्तान में समझ रहे हैं कि बिजली जो हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है अट्ठारह घंटे बारह घंटे सोलह घंटे वो बिजली के ना होने की वजह से लोड शेडिंग है पाकिस्तान के नब्बे फ़ीसद लोग ये शायद समझ रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है पाकिस्तान में पाकिस्तान की पूरी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद है पाकिस्तान की टोटल अगर रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में पीक आवर्स में गर्मियों के शदीद गर्मी में वो अगर वो है अगर रिक्वायरमेंट तीस हज़ार मेगावाट है मैक्सिमम इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है तीस हज़ार मेगा वोट की रिक्वायरमेंट अगर पाकिस्तान में है डिमांड जिसको आप कहते हैं तो हमारे पास तैंतालीस हज़ार फोर्टी थ्री थाउजेंड मेगा वोट बनाने की कैपेसिटी मौजूद है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो हैं बिजली बनाने के जो इदारे हैं उनके पास तैंतालीस हज़ार मेगा बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद है और हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरे पाकिस्तान की तीस हज़ार है और सर्दियों में ये रिक्वायरमेंट सत्रह हज़ार मेगा वोट पर चली जाती है लेकिन पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है सत्रह सत्रह घंटे बारह बारह घंटे और अंदरू ने जो पा अंदरू ने पाकिस्तान है और अंदरू ने सिंध खास तौर पर है वहाँ तो तीन तीन चार चार दिनों के लिए कई कई हफ्तों के लिए पी उतार कर ले जाते हैं हफ्तों भर वहाँ पर लाइट नहीं होती वजह क्या हो रही है वजह ये हो रही है कि और ये बिल और ये 18 घंटे की लोड शेडिंग के बाद भी जब बिल आता है वो बिल जो है वो इतना ख़तरनाक है इतना ज़्यादा है कि अभी कल की रिपोर्ट है आप लोगों के आप लोगों के जरिए आई कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया ये हालात आ गए कत्ल कर दिया वो बिजली के बिल के पैसे मांग रहा था यानी कि लोग इस तमाम चीज़ों से इतने तंग आ चुके हैं बिजली नहीं आ रही मैंने आपको बताया बिजली का बिल आ रहा है और ऐसा बिल आ रहा है कि लोग इसको अब देने के काबिल नहीं है अब रीज़न क्या है इसकी बिजली नहीं है तो बिजली नहीं है तो क्या पाकिस्तान में पावर की शॉर्टेज है जवाब है कि नहीं शॉर्टेज तो नहीं है वो तो वो तो डिमांड से ज़्यादा मौजूद है कैपेसिटी तो डिमांड से ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है तो बिजली का बिल फिर जब बिज, और फिर बिजली नहीं आ रही और बिजली नहीं आ रही तो बिल क्यों महंगा आ रहा है बिल महंगा इसलिए आ रहा है कि हमारी सारी हुकूमतों ने सबका हुकूमतों ने मैं किसी भी हुकूमत के की पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता जानबूझकर नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा मेरी इंटेंशन जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़कर पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं है मैं कहता हूं कि जिस भी 90 से लेकर 80 से लेकर जितनी भी आई पी पी लगाई गई हैं मैं मैं नहीं कहता कि वो बदनीयती से लगाई गई होंगी मैं ये कह देता हूँ अपनी तरफ से कि सब मुल्क के वसीतर मफादात को सामने रखते हुए लगाई गई होंगी और मैं उनकी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं उनकी नीयत लगाने वालों की नीयत को क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं तो आज की बात कर रहा हूँ आज की आज हमें ये पता चल गया है कि वो जो एग्रीमेंट किए गए थे वो उसका नतीजा ये निकल निकल कर आ गया है कि आज बिजली हम पैदा ना करने वाली कंपनीज को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं बिजली बिजली नहीं बनाने के पैसे दे रहे हैं फर्ज करें कि हमारी हमारी डिमांड है हमारी पास हमारे पास कैपेसिटी है तैंतालीस हज़ार मेगा वोट तीस हज़ार मेगा वोट अगर हम बना रहे हैं तो तेरह हज़ार मेगा वोट के पैसे हम जो नहीं बना रहे हम उन आई को नहीं बनाने के पैसे दे रहे हैं और वो पैसे भी डॉलर में दे रहे हैं और वो डॉलर जो कि जिसमें पैसे दे रहे हैं वो सारा कुछ ऐड करके उन बिजली के बिलों में सरकारी आम आम कंज्यूमर रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियलिस्ट को वो बिल के पैसे लगा कर भेज रहे ये है मसला सारा तो आज ये साबित आज के हालात ये बता रहे हैं कि ये जिसको आप कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट ये पे कैपेसिटी पेमेंट का ये जो की जो शिक है इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता ये पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना बड़ा जख्म है इससे इतना खून रसरा है 
ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मैटर है ये पाकिस्तान की बका का मैटर हो गया क्यों मैं कह रहा हूँ इस वक्त 2600 अरब रुपए दो आशारिया छः ट्रिलियन रुपीस इन आईपीपीस को गर्दिशी कर्जों की मद में पे करना है पिछले साल का लॉस जो है वो पिछले साल का वो है छः अरब रुपये इस साल हुकूमत ने सत्रह सौ अरब रुपए सत्रह सौ अरब रुपए सिर्फ इन गर्दिशी कर्जों के लॉस में कैपेसिटी पेमेंट की मद में पे, पेमेंट करने के लिए रखे गए आप इमेजिन करें कि 2600 अरब रुपए हमारा गर्दिशी कर्जा है और पूरे पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो बाईस अरब रुपए हमें सत्रह सौ अरब रुपए इस साल लॉस देने हैं पूरे पाकिस्तान की जो पीएसडीपी है डेवलपमेंट फंड है वो चौदह सौ अरब रुपए यानी कि हम पूरे पाकिस्तान के डेवलपमेंट से ज्यादा पैसे हमने इस कैपेसिटी चार्जेस की मद में देने के लिए रखे कौन सी कैपेसिटी चार्जेस उन कंपनीज को जिन कंपनीज जो कंपनीज ये बिजली बना ही नहीं रही जी जो कंपनीज ये बिजली बना नहीं रहे उनको ना बनाने के पैसे दे रहे ना बनाने के पैसे दे रहे तो आज अच्छा ये सोवरेन गारंटी है इसके ऊपर हमें पता है कि भाई रियासत ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है लेकिन इस तमाम एरोडॉन करेंगे तो तकरीबन 40 ऐसी कंपनीज हैं जिस जिससे ये सारा निज़ाम चल रहा है इसमें तकरीबन मोर देन 50 परसेंट जो है वो लोकल कंपनीज हैं और तकरीबन 20 से 30 फीसद फॉरन फॉरन कंपनीज हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान वजीर अजम साहब से हमारी ये बार बार रोज़ाना हम ये बात कर रहे हैं उनके गुजारिश है कि ये जो 70 फीसद पाकिस्तान के लोकल आई पी पीज हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेज वाला माहदा फिल फॉर ख़त्म किया जाए फिल फॉर ख़त्म किया जाए कि वो माहदा जिसमें वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप बिजली नहीं बनाएंगे जब भी हम आपको पैसे देंगे वो ना बनाने के ये मुआदा फिल फॉर ख़त्म किया जाए हाँ हमने सोवरेन गारंटी दे रखी थी वज़ी अजम पाकिस्तान साहब ये लेकर जब बैठेंगे उन कंपनीज के साथ बताएंगे कि हमारी इकॉनमी हमसे गलती हो गई हम आपने जो पैसे कमाने थे कमा लिए हज़ारों अरब रुपए हमसे गलती हो गई अब हम इसके इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते बीस से तीस फीसद जो कंपनीज हैं वो फॉरन फॉरन कंपनीज हैं वो हमारे दोस्त ममालिक की कंपनीज हैं वो दोस्त ममालिक हमसे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं हम उनका उन ममालिक को में वज़ी अजम वन पॉइंट एजेंडे पर जाएँ और उस एजेंडे पर जाकर वज़ी अजम वहाँ के वज़ी अजम से सदूर से कहें कि अपनी कंपनी से हाथ जोड़ें और ये ये कैपेसिटी चार्जेस वाले पैसे जो है वो वाले वाला क्लॉज जो है वो उसमें से निकाल दें और उनसे मेहरबानी करें उनसे रिक्वेस्ट करें कि क्लॉज निकाल मैं नहीं कह रहा कि आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएं वहां पे यकीन हम ये केस हार जाएंगे क्योंकि हमने इनको सोवरेन गारंटी दे रखी है और ये गारंटी पाकिस्तान में कोई डिस्प्यूट आ जाए तो पाकिस्तान की अदालतों में नहीं चलेगा ये भी लिखा हुआ एग्रीमेंट में ये चलेगा बाहर की अदालतों में तो बाहर की अदालतें तो डेफिनेटली जो है उनकी बात मानेंगी क्योंकि हमने लिख के मानी हुई बात तो इसकी अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है ये एक आम आदमी का या इंडस्ट्रियलिस्ट का मसला नहीं ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है और हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर ये काम होना चाहिए तो ताकि ये आप इमेजिन करें और ये जो फिर पैसे बचें सत्रह सौ अरब रुपये जो इस साल आपने रखे हुए इन कैपेसिटी चार्जेस की मद में देने के लिए फिर इस पैसे से एक आम आदमी को बिजली की उसकी कीमत कम हो जाएगी वो तकरीबन बीस रुपये फी यूनिट पर आ जाएगा तकरीबन बीस रुपए अभी वो साठ रुपए फी यूनिट है वो बीस रुपए फी यूनिट पे आ जाएगा और उसको ये पैसे उधर ऐड हो जाए एक आम आदमी को तो ये जो कैपेसिटी चार्जेस के पैसे खत्म रुकेंगे वो आम आदमी को इंडस्ट्रियल को ट्रांसफर हो जाए हमारा सनतकार कहता है कि पूरे रीजन में जो एवरेज पर यूनिट चार्ज है वो है सिक्स सेंट छ सेंट हम हम उनसे हम हम पाकिस्तान में पर यूनिट चार्ज है सोलह सेंट सोलह सेंट 16 सेंट के ऊपर कोई एक्सपोर्टर अपने अपने अपनी प्रोडक्ट को बनाकर कहाँ बेचेगा जबकि 6 सेंट पे बनाने वाले लोग दुनिया भर में मौजूद हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं हमारा एक्सपोर्ट हमारी एक्सपोर्ट नीचे जा रही है और हमारा गरीब पे नहीं कर सकता नतीजा क्या हुआ कि आपने जो तेरह अरब रुपये इस बजट में रखे हैं बजट में पैसे कमाने के लिए आपके भाई हमारा बजट बारह आशारिया नौ ट्रिलियन का बजट है ना तेरह हजार तेरह हज़ार अरब रुपए का हमारा तकरीबन बजट है हमारा हमारे बजट का साइज़ है ये आपने किससे कमाने तेरह हज़ार इंडस्ट्रियल से कमाने आम आदमी से कमाने जब इंडस्ट्रियल अपनी फैक्ट्री बंद करेगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी को पैसे कहाँ से देगा 
जब गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को मार रहा है तो वो बिल कहाँ से भरेगा तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब होने जा रही है आज हमने नेपरा से जो बात की है वो ये बात की है नंबर वन कि वो के इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ डिसाइड नहीं हुआ हुआ वो के इलेक्ट्रिक का टैरिफ डिसाइड करे जल्द से जल्द उनको अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करें नंबर वन नंबर टू ये कि वो के इलेक्ट्रिक को ये पाबंद करे कि के इलेक्ट्रिक जो फीडर बन जब नॉन पेमेंट पे फीडर बंद कर देती है उस इलाके में तो एक फीडर के अंदर जो है वो बाईस पी आती हैं आप बाईस में से अगर फर्ज करें कि दस पी वाले फुल पेमेंट कर रहे हैं और बारह पेमेंट नहीं कर रहे आप जब लोड शेडिंग करते हैं नॉन पेमेंट पे तो सबकी पी बंद कर देते हैं जब सबकी पी बंद कर देते हैं तो उन लोगों की भी लाइट बंद हो जाती है जो पैसे दे रहे हैं तो हमने कहा है कि इसको फीडर के बजाय आप उनको पी पे लेकर आप हर पी को बंद करें एक फीडर के अंदर बाईस पी होती हैं जब आप पी बंद करेंगे तो सिर्फ उसकी बिजली बंद होगी जो पैसे नहीं दे रहा हमने उनसे ये वाली बात की उन्होंने कहा हम इसको अब इसको मेक श्योर करेंगे दूसरी बात हमने ये की है पाकिस्तान में ये बिजली का निज़ाम उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक आप इसमें कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे क्या कह रहा हूँ मैं क्या मुराद है मेरी कॉम्पिटिशन 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 क्रिएट नहीं करेंगे कॉम्पिटिशन इस सूरत में इस सूरत में होगी कि एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा बिजली बिजली प्रोवाइड करने वाले इदारे को लाइसेंस दें एक से ज्यादा जिस तरफ कैसे मैं मिसाल देकर समझा देता हूं आम लोगों को आज से 20 साल पहले इस फोन पर इस फोन पर इनकमिंग इनकमिंग कॉल के पैसे देने पड़ रहे थे इस फोन पर 20 साल पहले जब एक कंपनी थी पाकिस्तान में इस फोन पर इनकमिंग कॉल के पैसे देने पड़ रहे थे जब हुकूमत ने टेल, जब टेली को लिबरलाइज कर दिया और एक से जायद कई कंपनी आ गई आज इस पर सिर्फ सिम लगाने के पैकेज मिलता है आपको आज इस पर से आप सिम निकालें और सिम लगाएं उसका एक अलग पैकेज है क्योंकि आपके पास मार्केट में एक्स वाई जी आपके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं आपको अगर एक कंपनी का फोन सही कार्ड समझ में नहीं आ रहा आप उसको निकालेंगे फेंकेंगे दूसरी कम इसी तरह से बिजली का जो मसला है वो एक पूरी दुनिया भर में पूरी दुनिया भर में आप जाएंगे आपको कई कार्ड मिलते हैं कि आप ए का बी का सी का जिसकी बिजली आपको सस्ती लग रही है रिलायबल लग रही है आप वो कार्ड खरीदें अपने मीटर में लगाएं उसकी बिजली चालू हो जाती है जब तक आप पाकिस्तान में सेलुलर फोन की तरह आप इस बिजली की तरसील को लिबरलाइज नहीं करेंगे कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे एक से जायद कंपनी को आप लाइसेंसेस नहीं देंगे उसको अमल दरामद नहीं करेंगे और आप जब तक ये मोनोपली ख़त्म नहीं करेंगे पाकिस्तान में आम कंज्यूमर को इसका फ़ायदा नहीं होगा वो ये आज की बिजली की कंपनियाँ दें या ना दें महंगी दें या सस्ती दें बिजली आपने उसी से लेनी है कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ये हमने बात की है नेपरा से उन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक अक्टूबर तक इस महीने की अक्टूबर तक इन ताला पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है और इसको इम्प्लीमेंट इन ताला किसी ना किसी सूरत में वो कह रहे हैं कि इस, इस उस पर कानून साजी हो चुकी है एक से जायद कंपनी को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि हमारा फ्रेमवर्क भी तैयार हो गया है और वो कहते हैं कि अक्टूबर तक इन ताला इस हवाले से आपको अच्छी खबर मिलेगी हम पाकिस्तान के हुक्मरान जो हमारे वज़ी अजम साहब हैं किसी पर क्रिटिसाइज़ किए बगैर मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के रियासती इदारों को कि इस बिजली के मसले को हल किए बगैर पाकिस्तान अब आगे खाकम बदन नहीं चल रहा नहीं बढ़ रहा इसको अगर आप हल नहीं करेंगे अब ये डस्ट जो है वो कारपेट के नीचे डालने से ये डस्ट जो है वो बाहर आ रही है और पूरे मुल्क को डैमेज ये सब चीज़ें ये महंगाई ये सारी तबाही बर्बादी इससे रिलेटेड है इसकी बड़ी डिटेल है तो ये हमारा फोकस है बहुत शुक्रिया थैंक यू